ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് മെസ്സേജിലൂടെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട ഫോൺ എങ്ങനെ തിരികെ എടുക്കാമെന്ന് അതായത് അവരുടെ ഐ എം ഇ കോൾ വെച്ചിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എവിടെ വെച്ചാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും എങ്ങനെ ഈ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഫോൺ കണ്ടെത്താമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ട ഫോൺ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായി ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക അതോടൊപ്പം ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി എല്ലാ ദിവസവും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഫോൺ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒരു ട്രാക്കിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തേക്കണം അതിന് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഫോണുകളിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഇങ്ങനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഗൂഗിൾ ഡിവൈസ് മാനേജർ എന്നാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോൺ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ചെയ്യാനുള്ളത് പ്ലേ സ്റ്റോറിലേക്ക് പോവുക അതിനുശേഷം അവിടെ ഗൂഗിൾ ഡിവൈസ് മാനേജർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തവർ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ലിങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ലിങ്കിലുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും ഏത് സ്ഥലത്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ തിരികെ എടുക്കുവാനും സാധിക്കും അതല്ല നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ എന്തെങ്കിലും വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ബിസിനസ് ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോണിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഫോണാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോണിലുള്ള ഡേറ്റാസ് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താതെ അപ്പോൾ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുവാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം ആ ഫോൺ ലോക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാമെന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് വളരെ വിശദമായി പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ലെങ്ത് ഉള്ള വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഗൂഗിൾ ഡിവൈസ് മാനേജർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ഡിവൈസ് മാനേജർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും കാണുവാൻ സാധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവൾ ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ് എന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുകയാണ് ആക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കുക തുടർന്ന് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക വെറും രണ്ട് എം ബി മാത്രം ഫയൽ സൈസുള്ള വളരെ ചെറിയ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണിത് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്കീൻ ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളത് സൈൻ ഇൻ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ സൈൻ കൊടുത്തു ഈ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ പാസ്വേഡ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് തുടർന്ന് ടേം ഓഫ് സർവീസ് എന്നൊരു സ്ക്രീൻ
ഞാൻ ഈ ഡിവൈസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും മൊബൈൽ ഫോണിലും ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ സെർച്ച് ബാറിൽ ഇപ്രകാരം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ഡിവൈസ് മാനേജർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ഡിവൈസ് മാനേജർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത ശേഷം അതിൽ എൻ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും കാണുവാൻ സാധിക്കുക നമുക്കിവിടെ ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നൊരു ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഇതിൽ കയറുക അതിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഏത് മെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചാണോ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തത് ആ മെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ കൊടുക്കുവാൻ പറയുന്നത് അത് ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ആ മെയിൽ ഐ ഡി ഞാനിവിടെ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ പാസ്വേഡ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം താഴെ കാണുന്ന നെക്സ്റ്റ് എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഇത്തരത്തിലൊരു സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിൽ കുറച്ച് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫൈൻഡ് യുവർ ഫോൺ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്നൊരു ഐക്കൺ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത ഫോൺ ഓ ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഏത് ഫോണിലാണോ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോൺ ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഹുവാവേ പി സെവൻ എന്ന ഫോണിലാണ് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അതിന് നേരെ കാണുന്ന ആരോ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുവാൻ വരും അവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത ശേഷം നെക്സ്റ്റ് എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുക തുടർന്ന് റിംഗ് ഓർ ലൊക്കേറ്റ് യുവർ ഫോൺ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ റിംഗ് എന്നത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു റിംഗ് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ആ ഫോൺ വീട്ടിലെവിടെയെങ്കിലും വെച്ചാണ് കാണാതായി പോയതെങ്കിൽ നമുക്ക് റിംഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോൺ റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിലെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഫോൺ എവിടെ വെച്ചാണോ കളഞ്ഞു പോയത് ആ ലൊക്കേഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കുന്നു തുടർന്ന് കണക്ടിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് കണക്ട് ആയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈഫൈ കണക്ഷൻ എനേബിളോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് കണക്ടഡോ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ഫോണിപ്പോൾ ജിയോ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എൻ്റെ ഫോണിലിപ്പോൾ എൺപത് ശതമാനം ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാപ്പിൽ നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റ് ഫ്ലോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലോഡ് ആവാത്തത് നോക്കുക ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ ഫോൺ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ ഫോൺ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേ സൗണ്ട് എന്നതാണ് അത് നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം പ്ലേ സൗണ്ട് എന്നത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് റിംഗ് റിംഗ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കാണുക എൻ്റെ ഫോൺ ഇപ്പോൾ റിംഗ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യൂർ ഡിവൈസ് എന്നതാണ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്യൂർ ഡിവൈസ് എന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ലോക്ക് ആവുന്നതായിരിക്കും അത് നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ റിക്കവറി മെസ്സേജ് ഓപ്ഷണലായിട്ട് റിക്കവറി മെസ്സേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല
നമ്മുടെ ഫോൺ അവർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും അവർക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറേസ് ഡിവൈസ് ആണ് ഇറേസ് ഡിവൈസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഫോണിനുള്ളിൽ വളരെ സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇറേസ് ഡിവൈസ് എന്നത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഡേറ്റയും ഇറേസ് ആയി പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം അത് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ ഡേറ്റാസും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആണ് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഫോൺ പോയി ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഫോണിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരുടെയും ഫോൺ സുരക്ഷിതമായിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം തുടർ സമീപത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ മുടങ്ങാതെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ